अच्छा आस्ते प्लीज चलो स्टार्ट करिए आज का क्लास एक तो हमरा क्विक रिकैप करें नहीं लास्ट क्लास से क्यों शिक्षित थी लम हमरा शिक्षित थी लम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को थर माने थी लो जैकिन परचेस मैनेजर তিনি সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে যখন র ম্যাটেরিয়াল কিনছেন বছরে যে র ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন আছে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই র ম্যাটেরিয়ালটা সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে কিভাবে কিনবেন মানে এট এ টাইম কত টাকা করে কিনবেন যদি মনে করি যে বছরে 1 লাখ কেজি র ম্যাটেরিয়ালের দরকার এবার প্রশ্ন ছিল এক একবারে কত কেজি করে হাউ মেনি কেজি এট এ টাইম অর্ডার করবে সেটাই কোশ্চেন ছিল আর সেই কোশ্চেনের সলিউশন কে করে দিয়েছিল ই ও কিউ মানে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি তোমাকে এমন একটা কোয়ান্টিটি সাজেস্ট করবে যে কোয়ান্টিটি তুমি সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে এট এ টাইম বাই করলে তোমার র ম্যাটেরিয়াল প্রকিউরমেন্ট কস্ট মিনিমাম হবে আর কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর মেইন অবজেক্টটাই তো তাই যে কস্ট কে কন্ট্রোল করা সো র ম্যাটেরিয়ালের খরচা যদি আমি মিনিমাম করতে হয় তাহলে আমাকে ই ও কিউ ফলো আপ করে অর্ডার প্লেস করতে হবে সো ই ও কিউ আমরা নিউমেরিক্যালি কিভাবে প্রেজেন্ট করেছিলাম डिमांड बचरे कत रिक्वयरमेंट और सी छो बचरे कत बार करते पेतम सर एनुअल डिमांड जो डिवाइड कर लेतम कि एक बारे कतटुकु अर्डर करते हैं সরি বছরে কতবার অর্ডার করতে হবে আর একটা শিখেছিলাম কি টাইম বিটুইন টু অর্ডার দুটো অর্ডারের মাঝখানে সময় কত সেটা আমি শিখিয়েছিলাম কি ওপরে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ অর্ডার সেটা করে আমি দুটো অর্ডারের মাঝখানে গ্যাপ কত দিনের সেটা হচ্ছে টাইম বিটুইন টু অর্ডার এই তিনটে পার্ট শিখেছিলাম এবং আমরা এ শিখেছিলাম যে টোটাল ইনভেন্ট্রি কস্ট কি করে বার করে স্টেটমেন্ট टोटल कर लेटल इनभेंट्रीटेल डिसकस कर जस्ट क्यूक एक আমি রিক্যাপ করে নিলাম যেই পোর্শনটা আমরা শিখে নিয়েছি আজকে একটা টাইপ অফ সামস করব আমরা আমাদের বাসন দাসের বুকের সামস নাম্বার 21 এ এসো পেজ নাম্বার ইউকি এর উপর বেস করে সামস পেজ নাম্বার 88 পেজ নাম্বার 88 সামস নাম্বার হচ্ছে 21 फ्रॉम বাসন দাস खर्चा सब चाहिए कम सब मिनिमाम এবার আমরা যেমন সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে র ম্যাটেরিয়াল কিনি তখন সাপ্লায়ারদের কাছে কিন্তু বাল্ক কোয়ান্টিটি মানে বেশি কোয়ান্টিটি কিনলে কিন্তু রেট একটু ছাড় দেয় আমরা দেখেছি ইভেন আমাদের ডেলি লাইফেও দেখেছি যখন মাছ কিনি বা বাজার করতে যাই সবজি কিনতে যাই যদি বলে কতটা নেবেন দাদা পাঁচ কিলোতে একটু কম করব মানে পরিমাণে যত হবে রেটটা একটু কমায় সাপ্লায়ার তো এখানে দেখো বলছে এরা অর্ডারিং কোয়ান্টিটি যদি লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড হয় পাঁচশোর নিচে যে কোনো অর্ডার করলে 
যদি পাঁচশো কেজি অর্ডার করি বা লেস দেন ষোলোশো পাঁচশো অ্যান্ড লেস দেন ষোলোশো পাঁচশো এক্স্যাক্টলি বা ষোলোশোর কমে পাঁচশো থেকে ষোলোশোর মধ্যে অর্ডার করলে প্রাইস পার কেজি পড়বে কত নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো ষোলোশো অ্যান্ড লেস দেন ফোর থাউজেন্ড ষোলোশো কেজি মিনিমাম বা চার হাজার কেজি ষোলোশো থেকে চার হাজার কেজি অর্ডার করলে কত পড়বে নাইন পয়েন্ট ফোর চার হাজার থেকে আট হাজারের মধ্যে অর্ডার করলে নাইন পয়েন্ট টু আর আট হাজার বা তার বেশি অর্ডার করলে নাই মানে কোয়ান্টিটি যেমন অর্ডার প্লেস করবে তেমন রেট তোমাকে বলে দিয়েছে এবার তোমার করা বলছে দ্য অ্যানুয়াল রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য মেটেরিয়াল ইজ এইট থাউজেন্ড কেজি তোমার ফ্যাক্টরিতে বছরে আট হাজার কেজি র মেটেরিয়াল লাগবে স্টক হোল্ডিং কস্ট বলে দিয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্ডারিং কস্ট বলে দিয়েছে টেন এবার তুমি অ্যাজ এ ফ্যাক্টরি ম্যানেজার অ্যাজ এ পার্চেস ম্যানেজার র মেটেরিয়াল পার্চেস ম্যানেজার তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে যে তুমি কোন কোয়ান্টিটিটা অর্ডার করবে তাহলে তোমাকে একটা স্টেটমেন্ট বানাতে হবে তোমাকে বানিয়ে দেখতে হবে যে কোন কোয়ান্টিটি অর্ডার করলে তোমার খরচটা সবচেয়ে মিনিমাম হচ্ছে তাহলে সেই কোয়ান্টিটির অর্ডারটা তুমি প্লেস করবে স্যার আমরা তো এটা শিখেছি যে ইকোনমিক ইও কিউ আমাদের এমন একটা কোয়ান্টিটি সাজেস্ট করবে যে কোয়ান্টিটি অর্ডার করলে আমাদের কস্ট মিনিমাম হবে কিন্তু এখানে ইও কিউ তো ভ্যারি করবে বিকজ এখানে প্রাইস পার কেজি তো কনস্ট্যান্ট না কোয়ান্টিটির সাথে সাথে প্রাইসটা চেঞ্জ হচ্ছে সেই জন্য আমি শুধু ইও কিউ দিয়ে সলিউশন করতে পারছি না যেহেতু প্রাইসটা ভ্যারি করছে তাহলে প্রত্যেকটা প্রাইসের রেসপেক্ট আমাকে টোটাল ইনভেন্ট্রি কস্ট ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে ওকে আমার বছরে লাগবে কতটা আট হাজার কেজি প্রথমে দেখো তাহলে আমি একটা টেবিল তৈরি করব এখানে জাস্ট টেবিলে লিখছি পরে টুকবে তোমরা স্টেটমেন্ট শোয়িং স্টেটমেন্ট শোয়িং টোটাল ইনভেন্ট্রি কস্ট টোটাল ইনভেন্ট্রি কস্ট আন্ডার ডিফারেন্ট অর্ডারিং কোয়ান্টিটিস আন্ডার ডিফারেন্ট অর্ডারিং কোয়ান্টিটিস ডিফারেন্ট অর্ডারিং কোয়ান্টিটিস ঠিক আছে স্টেটমেন্ট বানাবো তাহলে প্রথমে আমি ডিসাইড করে নিই অর্ডারিং কোয়ান্টিটিটা কারণ ভ্যারাইটিস কোয়ান্টিটি অর্ডার করতে পারবো এখানে আচ্ছা অর্ডারিং কোয়ান্টিটি প্রথমটা দেখো লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচশো নিচে স্যার পাঁচশোর নিচে ওয়ান টু ফোর নাইন নাইন যে কোনো একটা কোয়ান্টিটি নিলেই হবে তো আমি র্যান্ডামলি ধরে নিচ্ছি ফোর হান্ড্রেড কেজি স্যার ফোর হান্ড্রেড কেন আপনার ফেভারিট হলো আপনি থ্রি হান্ড্রেড কেজিও তো নিতে পারতেন ইয়েস নিতে পারতাম ফাইভ হান্ড্রেড এর নিচে মানে যে কোনো ফিগার নিলে আমার দাম পড়বে কত টেন সো আমি ফোর হান্ড্রেড একটা র্যান্ডামলি ডিসাইড করে নিলাম নেক্সট ল্যাবে দেখ পাঁচশো থেকে ষোলোশো রেট পড়বে নাইন তাহলে তুই অর্ডারিং কোয়ান্টিটিটা কত করবি তুই যদি শপিং মলে যাস তোকে যদি বলে তিন হাজার টাকার কেনাকাটায় এই প্রাইসটা আছে তুই মিনিমাম স্ল্যাবটা ধরার চেষ্টা করবি নিশ্চয় ম্যাক্সিমামটা ধরবি না তো পাঁচশো থেকে ষোলোশো বলেছে রেট হচ্ছে নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো নিশ্চয়ই তুই মিনিমাম পাঁচশো রেটটা ধরবি সেটাই তো প্র্যাকটিক্যাল সেন্স দেয় আমাদের যখন একটা রেঞ্জ বলে দেয় আমরা কি করি আমাকে ওই ন টাকা ষাট পয়সা করে মালটা ধরতে হলে আমাকে মিনিমাম কতটা পাঁচশো অর্ডার করতে তাহলে মিনিমাম রেঞ্জেই যাবো যখন আমাকে একটা রেঞ্জ বলে দিয়েছে আমি সবসময় মিনিমামটাকে গ্র্যাপ করব কারণ ওটা টাচ করতে পারলে আমি ন টাকা ষাট পয়সা করে মালটা অ্যাভেল করতে পারবো সো আমি নেক্সট কোয়ান্টিটিটা নিলাম কত অর্ডারিং কোয়ান্টিটি পাঁচশো কেজি তারপরে স্ল্যাবটা দেখো ষোলোশো থেকে চার হাজার বলো তো অর্ডার কত করবো মিনিমাম ষোলোশো কেজি নেবো স্যার কেন চার হাজার কেজি করতে যাবো ষোলোশো দিয়ে তো পেয়ে যাবো দামটা তারপরেরটা কত ধরবো চার হাজার কেজি আর তারপরেরটা আট হাজার এনে আবার আট হাজার কেজি এই হচ্ছে আমার অর্ডারিং কোয়ান্টিটি অর্ডারিং কোয়ান্টিটি যখন এটা এবার আমাকে কি করতে হবে প্রথমে নিতে হবে মেটেরিয়াল কস্ট মেটেরিয়াল কস্ট স্যার চারশো করে অর্ডার করি পাঁচশো করে করি ষোলোশো করে করি চার হাজার করে করি বা আট হাজার করে টোটাল তো বছর আমার আট হাজার কেজি মাল কিনতেই হবে কিন্তু চারশো করে অর্ডার করলে আট হাজার কেজি মালের দাম পড়বে পার কেজি কত দশ টাকা করে পাঁচশো করে অর্ডার করলে আট হাজার কেজি মালের দাম পড়বে কত এইট তারপর এটা কত পড়বে নাইন তারপর পড়বে এইট থাউজেন্ড ইন্টু তারপর এটা পড়বে এইট থাউজেন্ড সো এটার দাম কত পড়ছে আশি হাজার দেখো যত অর্ডারিং কোয়ান্টিটি যত বাড়ছে টোটাল মেটেরিয়াল কস্ট কিন্তু কমছে এইট কত হয় একটু ক্যালকুলেট করে বলো আমাকে সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড কত নয় প্লিজ 
माल क टोटल माल कत समस्याडिंग प्रथम क्षेत्र की कत आने फोर हंड्रेड कस्ट पर दस टाइम चारेन्टेंट Half into four thousand into nine point two into twenty percent, three six eight zero, and the last one is half into eight thousand into nine into twenty percent. This one. Hey, Kothanai, please. This is one five zero four. Are it a last bit? Seven two double zero. That is total cost. Kothoche first one. Seven six seven six seven five four seven six seven five four then seventy three six hundred plus twenty plus three six eight zero seven seven three hundred seven seven three hundred and last one is seventy two plus ten plus seven two double zero. इतना होता है तुम्हारा seven nine two one zero ठीक बोल ला तले पांच ता ordering quantity total cost पे ये लम सबसे मिनिमम को था सर इट 80000 इट 77 इट 76 77 79 सो 76 इज द मिनिमम कॉस्ट तार माने 76 जखन मिनिमम कॉस्ट तखन ऑर्डरिंग क्वांटिटी को तो 1600 आमा के क्वेश्चन करेছিল व्हाट इज द बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड 
তাহলে আমার ডিসিশন কি ছিল সেই কোয়ান্টিটি আমি অর্ডার করব যেখানে আমার টোটাল কস্ট মিনিমাম হবে তাহলে 1600 ইউনিট অর্ডার করলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার টোটাল কস্ট মিনিমাম সো স্যার আমি ডিসিশন লিখব देयरफॉर द बेस्ट কোয়ান্টিটি টু বি অর্ডারড द बेस्ट কোয়ান্টিটি টু বি অর্ডারড द बेस्ट কোয়ান্টিটি টু বি অর্ডারড इक्वल्स टू 1600 ইউনিটস ইউনিটস বা কেজি 1600 kg sales it has minimum cost jeetu eta minimum cost ache so that would be the best quantity to be ordered is it clear to economic order quantity uq er moddhe hocche amader je type of sums seta motamoti amader hoye gelo thik ache ebar amra next slot e dhukbo e gulo ami pore share kore debo don't worry copy korte hobe na ha আমার একটু এক্সপ্লানেশন পার্ট আমি কমপ্লিট করে নিই এরপর আমরা যাব লেভেল অফ স্টকে তোমরা অনেকগুলো সামসে দেখেছো স্টক লেভেল জিজ্ঞাসা করেছে তোমরা সেখানে তো आंसर করতে পারো নি 11 12 এ তোমরা করেছিলে একটু রিক্যাপ করা জাস্ট আর কিছু না সো আমরা নেক্সট পার্ট যেটা স্টার্ট করব দ্যাট ইজ লেভেল অফ স্টক স্যার লেভেল অফ স্টকে অনেকে মনে করে এটা শুধুমাত্র কতগুলো ফর্মুলা শুধু ফর্মুলা না ফর্মুলা তো অবশ্যই কিন্তু ক্লিয়ার রাখতে হবে তাহলে ফর্মুলাটাকে ফিল করতে পারবে লেভেল অফ স্টক জিনিসটা কি যদি আমি একটু এঁকে দেখাই স্টক তো নিশ্চয়ই পার্টিকুলার একটা স্টোরে রাখা হয় এবার স্টোরে আমরা রাখছি স্টোর করে মাল কিনছি সো মাল কিনছি মাল আবার স্টোর থেকে প্রোডাকশন ফ্লোরে যাচ্ছে মানে আমাদের কিরকম হচ্ছে যদি আমি ধরে নেই যে দিস ইজ মাই স্টোর এটা হচ্ছে কি আমার স্টোর স্টোরে মাল কিনছি সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে মাল এখান দিয়ে ঢুকছে মাল থাকছে এখানে এবং প্রয়োজন মতো স্টোর থেকে মাল কোথায় যাচ্ছে প্রোডাকশন ফ্লোরে খুব বাজে আঁকছি দিস ইজ দ্য প্রোডাকশন ফ্লোর माल जा माल रिक्वयरमेंट है रिक्विजिशन स्लिप आटोर स्टोर कीपार एज पर नीट माल पाठा स्टोर स्टक र मेटेरियल स्टोर कर सब समय एक लेवे कन्सटैंट थे नो सर कखो बाढ़ कखो कम से लेवल सब समय चेन्ज हो তো লেভেল অফ স্টকে আমরা কি দেখি যে একটা স্টোরে যে মাল থাকে সেখানে লেভেলটা কিভাবে ভ্যারি করে প্রথমে আমরা শিখব কে রি অর্ডার লেভেল জিনিসটা কি রি অর্ডার লেভেল রি অর্ডার লেভেলকে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি এইভাবে যে এই যে স্টোর স্যার আমি যদি একটু মেজারমেন্ট করে নেই ধরো এটা পাঁচশো এখানটায় এখানটায় হাজার এখানটায় দেড় হাজার এখানটায় দু হাজার লাইক দিস বোঝার সুবিধা আছে স্যার তার মানে রিওয়ার্ডার লেভেল হচ্ছে আমার স্টকটা ইউজ হতে হতে স্টক কমছে লেভেল ডাউন করছে যে স্টেজে এলে যে স্টেজে এলে আমি আবার একবার অর্ডার প্লেস করে দেব সেই লেভেলটাকে বলা হয় রিওয়ার্ডার লেভেল স্যার বারবার কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমার যদি র মেটেরিয়াল কোনো কারণবশত শর্টেজ হয়ে যায় র মেটেরিয়ালের ঘাটতি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমার এই প্রোডাকশন ফ্লোরে সব লেবারদের বসিয়ে মাইনা দিতে হবে আর যেটা অ্যাজ এ ম্যানুফ্যাকচারার তোমার কাছে একটা হিউজ লসের কারণ কোনো ম্যানুফ্যাকচারই চাইবে না যে লেবাররা কাজে এসছে র মেটেরিয়াল না থাকার কারণে তারা বসে আছে তাহলে র মেটেরিয়াল স্টোরে তোমাকে সবসময় অ্যালার্ট থাকতে হবে রি অর্ডার লেভেল মানে হচ্ছে তোমার স্টক ইউজ হতে হতে যে লেভেলে রিচ করলে তুমি আবার একবার অর্ডার প্লেস করে দেবে সেই লেভেলটাকে বলে রি অর্ডার লেভেল আমি যদি মনে করি বলি রি অর্ডার লেভেল টুয়েলভ হান্ড্রেড ইউনিটস তার মানে আমি কি সিম্প্লিফাই করতে পারি এটাকে যে স্টক ইউজ হতে হতে যখন বারোশো ইউনিটের স্টক পৌঁছে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তুমি সাপ্লায়ারকে বলো দাদা মাল পাঠান সো রি অর্ডার লেভেল হচ্ছে সেই লেভেল যে লেভেল আমার স্টকটা পৌঁছালে আমি সাপ্লায়ারকে বলবো সাপ্লায়ারকে কি বলবো মাল পাঠান দাদা সেই লেভেলটাকে বলা হচ্ছে কি রি অর্ডার লেভেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার রি অর্ডার লেভেল আপনি তো মন থেকে বললেন বারোশো ইউনিট এটা অ্যাকচুয়ালি ডিটারমাইন কি করে হয় লজিক্যালি চিন্তা করো রি অর্ডার লেভেলের ফর্মুলা বলা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ইন্টু ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড maximum delivery period
maximum usage into maximum delivery period. Sir, delivery period is the Delivery period is the reorder period. That's the reorder period. I supplier to buy the mall. The supplier is not going to buy the mall. আমি এবার মাল রাস্তায় যখন আসে কখনো বা পাঁচ দিনে মাল ঢুকে যাচ্ছে কখনো বা রাস্তায় জ্যাম হয়েছে বা কিছু ঝামেলা টামেলা হয়েছে দশ দিনও ঢুকছে কখনো বা মাল সাত দিনও ঢুকছে আমার অন্য স্টেট থেকে মাল আসছে সময় ঠিক নেই স্যার রাস্তাঘাটে প্রবলেম টবলেম থাকতে পারে সময়টা ভ্যারি করে তো আমি দেখেছি আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে মোটামুটি আমার ফোর টু সেভেন ডেজ বা টু টু ফাইভ ডেজ টু টু সিক্স ডেজ এটা হচ্ছে আমার রিওর্ডার পিরিয়ড যদি রিওর্ডার পিরিয়ড টু টু সিক্স ডেজ বলে তার মানে তুমি বুঝবে মিনিমাম দুদিন সময় লাগে আমি অর্ডার করলাম দুদিন লাগবে দুদিনের আগে মাল ঢোকে না কখন ম্যাক্সিমাম কদিন লাগে ছ দিন আর যদি বলি অ্যাভারেজ কদিন লাগে টু প্লাস সিক্স বাই টু স্যার ছয় আর দুই আট বাই টু করলে কত চার দিন সো রিওর্ডার পিরিয়ড এর সেন্সটা ক্লিয়ার করতে পারছি রিওর্ডার পিরিয়ড টু টু সিক্স ডেজ মানে বুঝবে স্যার দুদিন মিনিমাম সময় লাগে আমি বললাম ফোন করে দাদা মাল পাঠান দুদিন মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কদিন লাগতে পারে ছ দিন আর অ্যাভারেজ কদিন লাগতে পারে চার দিন তো এখানে যে ফর্মুলা লিখছে রিওর্ডার লেভেল হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইউসেজ এবার এই ফ্যাক্টরিতে যখন র মেটেরিয়াল ইউজ হয় র মেটেরিয়াল ইউজটা তার একটা ম্যাক্সিমাম ইউজ থাকে সবচেয়ে বেশি একদিনে কত ইউনিট ইউজ হতে পারে একটা মিনিমাম ইউজ থাকে আর তার অ্যাভারেজ যেটা হয় সেটাকে বলে নর্মাল ইউসেজ আমি ধরলাম ম্যাক্সিমাম দুশো ইউনিট লাগে একদিনে মিনিমাম লাগে কত স্যার মিনিমাম লাগে পঞ্চাশ ইউনিট তাহলে অ্যাভারেজটা কত একশো পঁচিশ ইউনিট তাই তো ঠিক বললাম তো দুশো ইউনিট ম্যাক্সিমাম ইউসেজ মানে কি এই ফ্যাক্টরিতে যারা লেবার কাজ করছে খুব যদি সবাই আসে প্রেজেন্ট থাকে ম্যাক্সিমাম একদিনে কত ইউনিট এর মেটেরিয়াল ইউজ হতে পারে দুশো কেজি মিনিমাম কত তো ইউনিট হতে পারে পঞ্চাশ কেজি গড়ে কত হতে পারে একশো পঁচিশ কেজি তো এখানে রিওয়ার্ডার লেভেল বলছে ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ম্যাক্সিমাম ইউসেজ তোমার ফ্যাক্টরিতে কত দুশো দিন আর ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড কদিন ছদিন তার মানে বারোশো কেজি মাল থাকতে থাকতে তুমি অর্ডার প্লেস করবে কারণ কি বারোশো কেজি ধরো মাল তোমার গোডাউনে আছে তুমি যদি এমন হয় ম্যাক্সিমাম সময় নিল ছদিন সময় নেবে ছদিনের বেশি নেবে না আর ছদিন ম্যাক্সিমাম ইউজ হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে তাহলে সবচেয়ে বেশি বারোশো কেজি র মেটেরিয়াল থাকলেই কাজ চলে যাবে তার মধ্যে আমার মাল ঢুকে যাবে এই ফর্মুলাটা যে রিরাইভ করছে সেন্সটা ক্লিয়ার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইউসেজ মানে আমি চিন্তা করছি যে আমার মাল এমন একটা জায়গা অর্ডার প্লেস করতে হবে যাতে মাল ঢোক আমার কখনো শর্টেজ না হয় মানে লেবার এসছে র মেটেরিয়াল না থাকার কারণে প্রোডাকশন বন্ধ হয়েছে এই সিচুয়েশন যেন না হয় তাহলে আমার কি করতে আমার চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে আমি আজকে অর্ডার প্লেস করলাম আমার ম্যাক্সিমাম কদিন লাগবে ছদিন আর সেই ছদিনে যদি আমি ফ্যাক্টরিতে ম্যাক্সিমাম মেটেরিয়াল লাগে তাহলে দুশো কেজি করে মেটেরিয়াল লাগবে তাহলে বারোশো কেজি মেটেরিয়াল যদি আমার থাকে তার মানে আমার ছদিন সামলে নিতে পারবো সো রিওয়ার্ডার লেভেল হচ্ছে বারোশো কেজি তার মানে ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ইন্টু ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড গুণ করলে আমরা পাবো বারোশো কেজি ফর্মুলা তো আমরা লার্ন করব কিন্তু একটু ফিলিংস নিয়ে লার্ন করব তাহলে জিনিসটা আমাদের রিটেন করবে ইজ ইট ক্লিয়ার স্যার অনেক সময় এই ফর্মুলাটা ছাড়া আরো একটা ফর্মুলা রিওয়ার্ডার লেভেল আমরা ইউজ করি যেটা হচ্ছে সেফটি স্টক প্লাস ইউনিটিউজ হয় তাহলে পাঁচ দিনে গড়ে হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ ইউনিট আর হাজার মানে সতেরোশো পঞ্চাশ ইউনিট করে রিওয়ার্ডার লেভেল করবে তাহলে রিওয়ার্ডার লেভেলে স্যার দুটো ফর্মুলা শিখলাম একটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ইন্টু ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড অথবা কি সেফটি স্টক প্লাস লিড টাইম কনজামশন এবার কোয়েশন হচ্ছে স্যার কখন কোন ফর্মুলাটা ইউজ করব সামসের ইনফরমেশন থেকে তোমার স্থির করতে হবে কে এই ফর্মুলায় যাবে না এই ফর্মুলায় যাবে যদি সেফটি স্টক লিড টাইম কনজামশন এরকম ডিটেলস বলে তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে সলভ করব আর যদি ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড বলে তাহলে ফার্স্ট ফর্মুলায় সলভ করব সো রিওর্ডার লেভেলটা কি রিওর্ডার লেভেল হচ্ছে স্টক যে লেভেলে পৌঁছালে আমি আবার একবার সাপ্লায়ারকে বলে দেবো মাল পাঠান দাদা দ্যাট লেভেল ইজ নোন রিওর্ডার লেভেল 
রিঅর্ডার লেভেল এর পর নেক্সট যে লেভেলটা আমরা করব সেটাকে বলছি ম্যাক্সিমাম লেভেল ম্যাক্সিমাম লেভেল কি আমরা স্টকটা ম্যাক্সিমাম কোন জায়গা পৌঁছাতে পারে ডেফিনেটলি সেটা তার মানে কি সবসময় স্টোর ফুল থাকবে স্যার রিঅর্ড ম্যাক্সিমাম লেভেলের ফর্মুলা আগে লিখে নেই রিঅর্ডার লেভেল যা থাকছে মানে রিঅর্ডার লেভেল মানে যে স্টেজে তুমি অর্ডার প্লেস করেছো প্লাস রিঅর্ডার কোয়ান্টিটি মানে তুমি অর্ডার করে যে মালটা ঢোকালে মাল বাড়বে বারোশো মিনিট থাকতে থাকতে তুমি অর্ডার প্লেস করেছিলে আমার আগের এক্সাম্পলে বারোশো মিনিট রিঅর্ডার লেভেল আর ধরো এক একবার আমি হাজার কেজি করে মাল কিনছি বারোশো মিনিট থাকতে থাকতে আমি অর্ডার প্লেস করেছি মাল ঢুকে গেছে হাজার কেজি তাহলে ম্যাক্সিমাম বারোশো কিন্তু স্যার এই মাল ঢুকতে তো আপনার সময় লেগেছে তার মধ্যে তো বারোশো মিনিট থেকে আপনার মেটেরিয়াল ইউজ হয়ে মেটেরিয়াল কমেছে স্যার মাইনাস করব মিনিমাম ইউসেজ ইন্টু সরি এখানে ফর্মুলাটা লেখা উচিত মিনিমাম ইউসেজ ইন্টু মিনিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড মিনিমাম ইউসেজ কত হচ্ছিল ফ্যাক্টরিতে পঞ্চাশ ইউনিট আর মিনিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড কত দুদিন তার মানে স্যার কত বারোশো ছিল হাজার ঢুকবার কথা বাইশো হতো কিন্তু এই হাজার ঢুকতে ঢুকতে আমার দুদিন লেগেছে দুদিন আমি মিনিমাম ইউজ করে ফেলেছি কত একশো তার মানে আমার ম্যাক্সিমাম লেভেলটা কোথায় পৌঁছাতে পারে স্টকটা একুশ ইউনিট সো ম্যাক্সিমাম লেভেল মানে যে স্টেজে আমার স্টকটা ম্যাক্সিমাম পৌঁছাতে পারে সেটা কি করলাম রিঅর্ডার লেভেল প্লাস রিঅর্ডার কোয়ান্টিটি স্যার মাথায় রাখবে রিঅর্ডার কোয়ান্টিটি মানে হচ্ছে ইউ কিউ কে আমরা রিঅর্ডার কোয়ান্টিটি করছি মাইনাস মিনিমাম ইউসেজ ইন্টু মিনিমাম ডেলিভারি তাহলে রিঅর্ডার লেভেল শিখলাম ম্যাক্সিমাম লেভেল শিখলাম এবার হচ্ছে মিনিমাম লেভেল মিনিমাম লেভেল কোথায় যেতে পারে মিনিমাম লেভেল হচ্ছে রিঅর্ডার লেভেল যেখানে ছিল রিঅর্ডার লেভেল থেকে মাইনাস নর্মাল ইউসেজ ইন্টু নর্মাল ডেলিভারি পিরিয়ড অর্থাৎ রিঅর্ডার লেভেল তোমার বারোশো চাই ছিল মাল ঢুকতে ঢুকতে তোমার নর্মাল ইউসেজ ধরো একশো পঁচিশ ইউনিট করে তুমি করে ফেলেছ আর নর্মাল ডেলিভারি পিরিয়ড চার তাহলে বারোশো থেকে এই পাঁচশো বাদ গেলে তোমার মিনিমাম লেভেলটা কোথায় যেতে পারে সেভেন হান্ড্রেড ইউনিটস ঠিক আছে আর একটা লেভেল তাহলে রিঅর্ডার লেভেল ম্যাক্সিমাম লেভেল মিনিমাম লেভেল এবার আসবো কি অ্যাভারেজ লেভেল স্যার অ্যাভারেজ লেভেলটা আমার ম্যাক্সিমাম লেভেল যদি বেরিয়ে যায় ম্যাক্সিমাম লেভেল প্লাস মিনিমাম লেভেল ডিভাইডেড বাই টু ম্যাক্স প্লাস মিন বাই টু অ্যাভারেজ লেভেল আরো একটা লেভেল স্যার হয় যেটাকে বলা হয় ডেঞ্জার লেভেল ডেঞ্জার লেভেলটা কি স্যার ডেঞ্জার লেভেলটা মিনিমাম লেভেলের অনেক সময় নিচেও পড়া হয় বা ওপরেও পড়া হয় মানে রিঅর্ডার লেভেল ধরো বারোশো মিনিমাম লেভেল সাতশো এর নিচে যেন কখনো না যায় আর ডেঞ্জার লেভেলটা রাখলাম সে নশো ইউনিট তার মানে বারোশো ইউনিটে আমি অর্ডার প্লেস করেছি অর্ডার ঢোকে নি এখনো ইন দা মেনটাইম মেটেরিয়াল ইউজ হচ্ছে মেটেরিয়াল ইউজ হচ্ছে না বারোশো থেকে কমছে মেটেরিয়াল কমতে কমতে যেই নশোয় পৌঁছাবে মানে ডেঞ্জার লেভেলে চলে এসছে নড়ে জোরে বস সাপ্লাইয়ের সাথে যোগাযোগ কর কি হলো মাল ঢুকছে না কেন এখন ইজ দা ক্লিয়ার সো ডেঞ্জার লেভেল হচ্ছে যে লেভেলে স্টক পৌঁছালে মানে একটা তোমাকে অ্যালার্ট হতে হবে যখন ডেঞ্জার লেভেলটা মিনিমামের ওপরে ফিক্স করা হয় আবার অনেকে ডেঞ্জার লেভেলটাকে মিনিমামের নিচে ফিক্স করে মিনিমামের নিচে ফিক্স করলে তখন মিনিং কি দাঁড়ায় কি মিনিমাম লেভেল সাতশো আছে সেখান থেকেও যদি কমে ডেঞ্জার লেভেল তার পাঁচশোয় পৌঁছালো তার মানে এমার্জেন্সি সিচুয়েশন ইমিডিয়েট মাল ঢোকাতে হবে প্রয়োজনে লোকাল সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে মাল অ্যারেঞ্জ করতে হবে সো ডেঞ্জার লেভেলটা এক একটা ফ্যাক্টরিতে এক এক জায়গায় প্লেস করে কেউ বা মিনিমামের ওপরে ফিক্স করে কেউ বা মিনিমামের নিচে ফিক্স করে ডেঞ্জার লেভেল মানে ওখানে এসা মানেই একটু নড়ে চড়ে বসতে হবে তোমাকে এবার বুক থেকে এসো আমরা সামস করি আচ্ছা ডেঞ্জার লেভেলের ফর্মুলাটা আমরা একটু লিখে নেই অ্যাভারেজ কনজামশন মানে পার ডে অ্যাভারেজ যে কনজামশন হয় নর্মাল কনজামশন ইন্টু এমার্জেন্সি 
लीड टाइम फॉर इमार्जेंसी पार्चेस सर इमार्जेंसी पार्चेस लीड टाइम आलदा तक तो सप्लायर के प्रेसार दी माल इमिडिएटलिटा कि पाठा भी जानी ना इमिडिएटलिटा लीड टाइम फर इमार्जेंसि पार्चेस इमार्जेंसि पार्चेस लीड टाइम और नर्माल पार्चेस लीड टाइम एक भैरि कर जो हमें सप्लायर के बोलो माल हमारे इमिडिएट दरकार अंत तो छोटो टेम्पो को कि माल पाठ दे इन्सटैंट तो तक से लीड टाइम फर इमार्जेंसि पार्चेस एवरेज कन्जामेशन एट दिए डेजर लेवल बार कर सो डेजर लेवल इज नट सो इम्पोर्टेंट तुम्हारा चार्टे लेवल कर ले मैक्सिमाम मिनिमाम रिओर्डर लेवल एवरेज लेवल ए मैक्सिमाम मिनिमाम दो क्षेत्र रिओर्डर लेवल लागे क्योंकि तरह आगे रिओर्डर लेवल क्योंकुलेट कर नहीं दें गो फर मैक्सिमाम एंड मिनिमाम ओके चलो सामस करी बुके मैटर नॉर्मल यूसेज बोले दीजिए 50 केजी पर वीक नॉर्मल मनी एवरेज मिनिमम यूसेज बोले दीजिए 25 केजी पर वीक मैक्सिमम यूसेज बोले दीजिए 75 केजी पर वीक रीऑर्डर क्वांटिटी मनी यू क्यू एक बारे कतो दा ऑर्डर कोडी 300 केजी आ रीऑर्डर पीरियड मने डेलीवरी पीरियड अमर मिनिमम कतो शुमाय लगे 4 सप्ताह मालास्ते मैक्सिमम कतो लगे 6 सप्ताह और एवरेज कतो लगे 4 प्लस 6 बाय 2 5 सप्ताह তোমাকে বলেছে রিওর্ডার লেভেল ম্যাক্সিমাম লেভেল মিনিমাম লেভেল এবং অ্যাভারেজ লেভেল ভেরি সিম্পল সামস সো প্রথমে কি করব একটু কপিতে করতে থাকো রিওর্ডার লেভেল সাথে করো রিওর্ডার লেভেল ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ইনটু ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড मैक्सिमाम यूसेज अंके बला आज सेवेंटी फाइव के जी मैक्सिमाम डेलिवर पीरियड हम सिक्स उइक्स तो सेवेंटी इंटू सिक्स थ्री ना फोर फिफ्टी सरि फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी के जी इज द रिओर्डर लेवल नेक्स्ट करब कि मैक्सिमाम लेवल मैक्सिमाम लेवल की बार कर रिओर्डर लेवल जा प्लस रिओर्डर क्वान्टिटी माइनस ब्रैकेटर मध्य की देव मिनिमाम यूसेज इन टू मिनिमाम डेलिवर पीरियड सो रिओर्डर लेवल एखे कत के जी आ फोर फिफ्टी रिओर्डर क्वान्टिटी तो थ्री हंड्रेड माइनस मिनिमाम यूसेज देखो पचिस के जी इंटू मिनिमाम डेलिवर पीरियड आज चार सप्ताह प्रत्येक बुझे बुझे कर सो सेवन फिफ्टी माइनस हंड्रेड सिक्स फिफ्टी के जी की मैक्सिमाम लेवल हम फोर फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड सेवन फिफ्टी माइनस हंड्रेड सिक्स फिफ्टी के जी तो दिस इज मैक्सिमाम then minimum level minimum level equals to reorder level minus normal usage normal usage into normal delivery period माइनस नर्मल यूसेज अंके फिफ्टी के जी 
আর নর্মাল ডেলিভারি পিরিয়ডটা ফাইভ একটু সাইডে দেখিয়ে দেব নর্মাল ডেলিভারি পিরিয়ড ইকুয়ালস টু ফোর প্লাস সিক্স বাই টু ইকুয়ালস টু ফাইভ উইক্স তাহলে ফোর ফিফটি থেকে আড়াইশো বাদ দিলে টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড হচ্ছে না রিওয়ার্ডার লেভেল তো ফোর ফিফটি Is it clear? কারো কোন ডাউট আছে এবার আমরা সামসাম সিক্স ট্রাই করব পেজ নাম্বার এইটি ও অ্যাভারেজ বলেছিল না তো অ্যাভারেজ লেভেলটা করে নাও ম্যাক্স প্লাস মিন বাই টু অ্যাভারেজ লেভেল ইকুয়ালস টু ম্যাক্সিমাম লেভেল প্লাস মিনিমাম লেভেল পুরোটা ডিভাইডেড বাই টু ম্যাক্সিমাম লেভেল কত ছিল যেন সিক্স मिनिमाम हम हंड्रेड डिवेड बोर टोर टी सकल सामसम सिक्स पेज नंबर सामसम सिक्स বছরে কটা কোয়ার্টার চারটে তাহলে অ্যানুয়াল রিকোয়ারমেন্ট কত দুশো ইন্টু চার আটশো ইউনিট রুপিস হান্ড্রেড পার অর্ডার ইজ ইনকার ফর প্লেসিং অ্যান্ড অর্ডার একবার অর্ডার করলে একশো টাকা খরচা হয় ইনভেন্টারি ক্যারিং কস্ট বলে দিয়েছে পার ইউনিট চার টাকা অ্যামাউন্টে বলে দিয়েছে পার্সেন্টেজ বলেন পার্সেন্টেজ তো কস্ট পার ইউনিটের সাথে পার্সেন্টেজ গুণ করে আমরা বার করি সেখানে অ্যামাউন্টে বলে দিয়েছে ক্যারিং কস্টটা কত চার টাকা পার ইউনিট রি অর্ডার লেভেল বলে দিয়েছে সাড়ে তিনশো ইউনিট মিনিমাম ইউসেজ বলে দিয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ ইউনিটস পার উইক অ্যান্ড দ্য রি অর্ডার পিরিয়ড ইজ ফোর টু সিক্স উইকস দুটো জিনিস ক্যালকুলেট করতে বলেছে এক ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি আর একটা ম্যাক্সিমাম প্রথমে ইউ কিউ করে নি চল ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি economic order quantity economic order quantity equals to root over of 2pd by c et to likhe likhe korbe kintu direct formula value put korbe na where p equals to cost of placing an order cost of placing an order onke dewa ache na ekbar order korte koto kharcha hoy 100 rupees rupees 100 d equals to annual demand bochore koto ta lage ekhane kintu quarterly bole diyeche koto ta lage 200 tale 4 te quarter 800 আর সি ইকুয়ালস টু ক্যারিং কস্ট ক্যারিং কস্ট পার ইউনিট পার অ্যানাম ক্যারিং কস্ট পার ইউনিট পার অ্যানাম সেটা বলে দিয়েছে রুপিস ফোর ক্যারিং কস্ট পার ইউনিট পার অ্যানাম এবার আমি ভ্যালু পুট করি দেয়ার ফোর ইও কিউ ইকুয়ালস টু রুট ওভার অফ 
टू इंटू पी कत हंड्रेड इंटू डी हट हंड्रेड पुरोटा डिवाइडेड बोर क्योंकुलेट करो तो एक कैलसी टू हंड्रेड इूनीट प्रथम माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम डेलिवरि पीरियड रिओर्डर लेवल कत अंके दिए थ्री फिफ्टी प्लस सर रिओर्डर क्वान्टिटी क्या पा सर इिटे तो रिओर्डर क्वान्टिटी दुशो एक बारे कत कर माइनस मिनिमाम यूसेज कत टोटी फाइव यूनिट पर उक और मिनिमाम डेलीवर पिरियड कत फोर उक्स फोर टू सिक्स उक्स जो रेन्ज है मिनिमाम फोर सो फाइव फिफ्टी माइनस हंड्रेड This will be 450. To answer, to check, correct? Ne, some some but six sir. Okay, that's it. देखो सी इंटर सम्स द फॉलोइंग डेटर्स अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मेटेरियल एक्स फॉर द इंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन ओपनिंग स्टॉक बोले दिए थे, परचेज बोले दिए थे, क्लोजिंग स्टॉक बोले दिए थे, कैलकुलेट को तो बोल ची इन्वेंटरी टाइनोवर रेशन। सर ये टाइप तो हम लोग जा शिक्के ची तात्थ के एक तो शोरेगी है सांस। हम लोग शिक्के ची की यूक्यू कैलकुलेट करा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बार करा, टाइम बिटवीन टू इनवेंटरी टर्नओवर रेशियो एक तो फॉर्मूला है जब तो हमारा क्लास ट्वेल्व में अकाउंट से रेशियो होते करे चिला, सो शे फॉर्मूला टेक तो जानते हो अबे इनवेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल्स तो हमने लिखते पारी इनवेंटरी टर्नओवर रेशियो एट इक्वल्स की उपलब्धि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज भूले गुड सोल्ड की बार कर बचर शुरूनिंग स्टक आब तरह डिंग देचेस कर माइनस क्लोजिंग पड़े थे माइनस कर क्लोजिंग स्टक और एवरेज स्टक की बार कर ओपेंग स्टक जाते क्लोजिंग स्टक के प्लस कर डिवाइड कर जमन एखे अंके दिए ओपनिंग स्टक कत टा नाइनटी थाउजेंड तरह पार्चेस टे जो करब दो लाख सत्तर हजार माइनस क्लोजिंग स्टक कत करब एक लक्ष दस हजार एट पुरोटा डिवाइडेड बोपनिंग नब्बे 
হাজার প্লাস এক লাখ দশ হাজার ক্লোজিং ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এটা কত হয় টু লাখ সেভেন্টি প্লাস নাইনটি তিন লাখ ষাট তিন লাখ ষাট থেকে এক লাখ দশ বাদ দিলে টু লাখ ফিফটি থাউজেন্ড কি ডিভাইডেড বাই ওয়ান লাখ স্যার এটাকে করলে টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস डिवेंटर ने Divided by inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. कत हो देख तो थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बू पॉइंट फाइव थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बू पॉइंट फाइव हाँ एकश वन फोर्टी सिक्स डेज आंसर देख तो आो टू पॉइंट फाइव टू टाइम्स हम इनवेंट्री टर्न ओवर रेशियो एंड वन फोर्टी सिक्स डेज हमारे এটা করে নেয় 